es una situación de un empobrecimiento generalizado a donde un grupo de delincuentes de cuello blanco, sistemático, del Partido Nacional, del Partido Liberal, han empobrecido a lo largo de más de una década a todo el pueblo y han dejado sin opciones a las nuevas generaciones. Como decía la ex primera dama, obviamente en su situación de, de multimillonarios con los fondos mal habidos eh, por su esposo y por ella y por los grupos de poder a los que estaban asociados, decía que ellos jamás mandaría a sus hijos como migrantes irregulares, obviamente. Ana García? Ana García, sí. Obviamente, o sea, ellos no mandarían a sus hijos como migrantes ilegales. Pero ¿qué pasa en la cabeza de estos jóvenes? que están estudiando en la universidad y que de repente deciden migrar. Perciben que pues, no tienen opciones, no tienen opciones adecuadas, no pueden subsistir o sostener eh, o soportar su proceso de desarrollo eh, educativo. Sus familias no tienen opciones, no tienen opciones de, de desarrollo y crecimiento personal, profesional, no hay opciones de salud y no hay, eh, tampoco perciben la idea de, de, de empleo, de oportunidades de empleo. Eh, también en el hecho de que se ha difundido entre la juventud la idea de que, en, muchas, en muchos jóvenes, la idea de que migrar es una situación de éxito y de crecimiento. Entonces, eh, muchos de ellos se lanzan a eso ante la situación de un Estado expulsor. Tenemos que pensar en qué situación se encuentra Honduras en 2022, saliendo de una narcodictadura de 12 años, de un régimen que empobreció sistemáticamente al pueblo hondureño en general. En 2009 teníamos cerca de una deuda general de 4 mil millones de dólares. En el año 2022 tenemos cerca de 20 mil millones de dólares. Una situación de un crecimiento exacerbado, un, cerca de 17 mil millones de dólares, eh, gracias a los actos de corrupción de la narcodictadura. Tenemos situaciones de que la mayoría de la población tenemos un promedio educativo de alrededor de, de quinto grado, tenemos eh, un sistema de salud colapsado por los actos sistemáticos de corrupción, como lo podemos ver, puede ser evidenciado en el desfalco del Seguro Social con los 7 mil millones de dólares, en el robo de los hospitales móviles con los 48 millones de dólares. Entonces, eh, es una, una situación que sistemáticamente se ha vulnerado las condiciones del bienestar común y en Honduras prácticamente lo que tenemos es que no existe un bien común, sino que existe una situación de mal generalizado por medio de una cúpula de poder de, de privilegiados que prácticamente eh, daña a toda la colectividad, daña a todo el Estado y genera, eh, transforma a Honduras en un Estado expulsor. Pero bajo esta crisis que usted nos ha reflejado y es una realidad que dejó lo, la administración de los últimos 12 años, una familia endeudarse en 15 mil dólares, más de casi 500 mil empiras para enviar a un hijo, un millón de empiras para enviar a dos hijos. ¿Por qué? Eh, parece locura, pero es percibido como una situación de, de inversión, porque si tienen el éxito, es una apuesta. Es una apuesta, pero si tienen éxito, algunas veces ese miembro jala a otros miembros. Y es una situación en la cual eh, las personas se perciben como que no tienen opciones. Y es la realidad de muchas personas, la idea de que son personas que no tienen opciones. Tenemos que pensar, o sea, eh, a lo largo de, de, de los años, eh, en realidad la, el régimen no ha hecho, no hizo nada. No hizo nada, o sea, lo que recordamos es aquel mural de Nelly Jerez, que era un mural, un muralcito como para impactar. Eso no hace ni, ninguna, ningún impacto en realidad. Hay que tener políticas en realidad sistemáticas de Estado, políticas generalizadas, que en primer lugar garanticen el bienestar de niños, niñas, eh, de, de, o sea, de, de, que están en el control eh, médico o prenatal del niño sano. O sea, la educación, la merienda escolar, que haya eh, seguridad social generalizada, que haya educación a lo largo, eh, opciones educativas a lo largo de todo el ciclo de vida y que luego garantizar también las situaciones de empleabilidad. Pero cuando tenemos una situación de que en 2009 lo que teníamos era alrededor del 50% de la población viviendo en pobreza y 
Ahora, en 2022, saliendo de este régimen, lo que tenemos es el 74% de la población viviendo. O sea, antes teníamos dos de cada cuatro hondureños viviendo en pobreza y ahora tenemos tres de cada cuatro hondureños y hondureñas viviendo en una situación de pobreza, de miseria. Es extremo donde... Eh, estas personas viven con 50 lempiras o menos al día para todas sus necesidades básicas. Eso, eso hay que pensar. Entonces, o sea, la mayoría de personas que nos miran posiblemente y eh, los que cuentan con, con recursos adecuados, quizás solo abren los ojos y ya, ya gastaron 100, 200 lempiras. Pero 50 lempiras es prácticamente, usted se va a una cafetería y es un par de orden de, de baleada, una orden de baleadas especiales. Y eso significa que usted no va a tener ni para el café, ni para vestir, ni va a andar desnudo, no va a tener vivienda, no va a tener transporte, no va a tener comunicación, educación, ocio, nada. Entonces, esa es la situación en la que vive el Estado hondureño. Y si vemos, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, uno de cada cinco grupos familiares vive con un dólar para los cinco miembros, que son casi el promedio de los grupos familiares. Uno de cada cinco grupos familiares vive con un dólar. Esto es cinco lempiras por miembro. O sea, es una situación extrema, una situación de crisis humanitaria. Precisamente nosotros no, no estamos muy lejos de la situación de Siria y de los africanos que migran hacia Europa.